Oi, oi, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de organização, faxina, rotina do lar, enfim, cuidados com a casa. Sejam todos muito bem-vindos aí, gente. É minha rotina doméstica, né? Dona de casa, mãe, esposa, enfim. Arrumando aqui, né, a minha casinha. Primeira vez que eu tô utilizando, gente, essa roupa de cama, que é lá da Shein. Inclusive, gente, eu vou deixar é, o ID desse jogo de cama aqui na descrição do vídeo e também o meu cupom de desconto. Sim, gente, eu tenho um cupom de desconto para os meus seguidores, 15% de desconto. E, gente, para quem não sabe, lá na Shein tem várias é, modelos, assim, de cobre-leito, coxa, edredons, enfim, gente, vale super a pena. E eu vou deixar aqui o link na descrição. Mas, enfim, gente, chega de falatório. E, nesse momento, bateu no portão, tive que parar o que eu tava fazendo, fui lá, gente, era meu esposo que não levou a chave, tive que parar o que eu tava fazendo para ir lá abrir o portão para ele, mas tudo bem, né? Voltando aqui com essa cabeleira que tá me dando uma agonia, com essa roupa que tá faltando pano, que também é lá da Shein, é muito bonitinha, né? Colorida. Vou deixar também, nem sei, gente, se ainda tem essa roupa lá na Shein, mas se tiver eu deixo ideia para vocês aqui embaixo também. Enfim, é, não deu certo aquela posição, então troquei a posição, coloquei a, as listas para baixo, né? Como vocês puderem ver. É sempre assim, gente, quando eu vou colocar a roupa de cama, eu sempre coloco umas duas, três vezes, nesse momento meu marido veio dar uma pentelhada aqui, né, atrás, <risos> me perturbar um pouquinho, mas é de praxe, né, gente? Aí a gente senta a almofada na cabeça dele e segue fazendo o nosso serviço. Mas é muito bom, né, gente? Tem que ter, assim, um momento mais descontraído, né? E é muito bom. E, e nesse momento também, gente, eu tive que tirar o meu esposo do quarto. Ele trabalha aqui no quarto, é, do ladinho aqui da cama, fazendo acessório pet. Né? Então eu tive que levar ele lá pra sala pra mim poder fazer essa gravação do quarto. E aí eu fui lá buscar umas almofadas que estavam no sofá, que são essas duas rosinhas. Falei, cara, vai combinar super, né, aqui fazendo essa cama posta, eu não sou a melhor pessoa pra fazer cama posta, não sei vocês, deixa aqui nos comentários, mas né, eu, dou, eu tento dar o meu melhor gente, e ficou aí nesse jeito nesse estado, e agora eu vou fazer a limpeza aqui da minha cam é, cabe cama de cabeceira né não pode mais falar criado mudo, né, gente? Antigamente era criado mudo, mas agora é cama. mesa de cabeceira, é isso mesmo. E aí, gente, eu vou utilizar nesse produtinho da UOL. Eu gosto muito. Ele é bem cheirosinho, faz uma boa limpeza. Eu tô utilizando esse paninho que eu comprei nas últimas compras também. Quem não acompanha os meus vídeos de compra tá perdendo, tá, minha gente? Porque geralmente são os vídeos até descontraídos lá no mercado. Assim, é mais um vlog no mercado. Eu acho que vocês vão gostar. E aí eu comprei esse paninho lá no atacadão. Geralmente eu faço compras no atacadão, não no açaí. E aí, se vocês gostam, acompanha lá. E ficou essa maravilha, minha gente. Olha só. Ai, meu Deus, que paz. Quarto arrumado, tudo limpinho. Oi, minha gente. Já organizei a minha cama. Tá lindinha, como vocês viram aí. Tomei um banzinho, troquei de blusa, porque aquela, gente, tá? Tava escanchelada demais. Toda hora que eu fazia movimento, aquele trem subia, tava faltando pano. <risos> Enfim, coloquei uma camisetinha básica e prendi o cabelo. Porque agora, gente, aquela cozinha me aguarda. Então, fiquem comigo aí. Pra continuação desse vídeo, eu espero que vocês estejam gostando. E eu quero te pedir do fundo do coração pra você já clicar no gostei. Se inscrever no canal se for novo ou novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Nós já somos mais de 85 mil inscritos, gente. Batemos essa meta. E se Deus quiser, jazinho, a gente bate sem cá também, que é um grande sonho. Então, conto muito com o apoio de vocês. E também eu quero indicar, gente, o canal dessa lindona pra vocês que eu vou falar agora. Ai, gente, que lindinho que ficou essa coxa de cama, né, lá da Shein, ficou muito fofa, tô adorando. Gente, então, o canal que eu quero indicar pra vocês é da Andressa Lima, gente, ela é uma maravilhosa, sério mesmo. Ela tem até um charminho assim no nariz que nem eu, <risos> Andressa, você é muito linda, tá? É, e ela é muito simpática também, ela é vaidosa, ela é uma graça, sabe, ela é muito alta astral, carismática e, gente, ela está apenas começando, sabe, tem um chão enorme pela frente, então eu peço de coração o apoio de, de vocês para irem lá e incentivar ela a continuar, porque esse trabalho é muito bom, é motivacional para todas nós doninhas de casa, e ela grava sua rotina real, é, vídeos de comprinhas, é, compras do mês, lá tem vídeo de comprinhas, né? ela mostra nas compras na lojas Avan, que é um sonho, né, uma loja maravilhosa, então assim, gente, Vão lá prestigiar o canal, tá? 
é, se inscrever, maratonar os vídeos para ajudar ela, né? A alcançar os mil inscritos, as 4 mil horas, que é necessário, é fundamental para todo youtuber, né? Todo criador de vídeo. Então, eu conto demais com as minhas seguidoras que estão sempre, sabe, é, me apoiando no meu trabalho. Então, assim, gente, vocês me ajudando, é, vocês ajudando ela, vocês também estão ajudando aqui com o meu trabalho. E eu fico muito grata e peço a Deus que recompense vocês em dobro. Então, terminando o meu vídeo, gente, eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo e também no comentário fixado pra não ter desculpa, vão lá ajudar ela, gente ela tá esperando vocês com todo amor e carinho vocês vão ver o quanto ela é uma maravilhosa e vocês vão querer ficar e acompanhar ela sempre e acompanhar a evolução dela aí na plataforma, tá bom? conto com vocês, agora vamos continuar a nossa faxina e esse quarto, minha gente, parece mais um lixão a céu aberto, nesse momento meu filho deu a porta na minha cara haha, <risos> <risos> mas eu, né eu tive uma brilhante ideia olha só, gente esse estado deste quarto e é claro que eu coloquei para arrumar, né, minha gente? <risos> coloquei para arrumar porque eu não sou obrigada. A outra tá para a escola, a hora que chegar ela vai ter uma parte também, né, para organizar tudinho. Mas por enquanto é com esse garoto aí. Tcharam! Tudo arrumadinho. A Cel também colocou a mão na massa, deixou tudo nos conformes. Espero que dure pelo menos um dia, 24 horas, para mim já seria satisfatório demais. Mas, né, como a gente já sabe, vamos torcer, né? Mas é isso, pessoal. E, pessoal, é, vou mostrar pra vocês a limpeza nos meus armários todinhos. E aqui embaixo, né, minha mãe tá me ajudando a lavar a louça. Mãe, olha que faz um tchauzinho. E aí, pessoal, vou utilizar o desengordurante, porque ele é ação 10 segundos, né? Ele tem ação 10, 10 segundos, então eu vou passar com a esponjinha. É, não muito molhado, sabe? Uma esponjinha mais comida mesmo. E depois também vou dar o acabamento com esse veja aqui, gente. Ele é detergente de coco, bicarbonato de sódio, desinfetante. Então, primeiro para tirar a gordura, o cif cozinha, e depois para finalizar com esse multiuso aqui, ó, da veja, gente. Tá vendo? E é isso. E aqui, como vocês podem ver, a trilha sonora são das minhas calopsitas aí no fundo, né, gente? Quando não é cantando, é piano. E olha que elas aprenderam a cantar a, a música da família da Adams, a, o hino nacional, fazer fifio. Mas na hora que tava gravando, minha gente, é uma pieira danada. E aqui minha mãe segue, né, lavando as louças, me ajudando. E eu, graças a Deus, porque tem muita coisa pra fazer. E agora, gente, vamos continuar a nossa vacina. Mas agora, gente, vou colocar uma musiquinha pra vocês pra não ficar chato.
Gente, quando pensa que tá acabando o serviço da minha mãe, eu trago mais um teberê de tampa pra ela. E olha, gente, não é só isso não. A gente resolveu lavar todas as louças desse armário da Pia e do outro também, tá? E aqui eu sigo fazendo a limpeza do meu armário, gente, daquela mesma forma que aqueles mesmos produtinhos. Desculpa essa busanfa na cara. <risos> Gente, eu não mostrei fazendo a limpeza por dentro, porque eu não limpei por dentro, tá bom? Ah, só nos armários que tem os mantimentos, mas eu já havia feito a limpeza com vocês num vídeo aí anterior, no dia das compras, organização das compras do mês. Então, por isso eu não fiz a limpeza, só nesse mesmo, esse mais de baixo aí. Depois desse aí que eu tô mostrando pra vocês, que eu abri, esse bem de baixo aí, eu fiz a limpeza nele. E pessoal, por que que eu passo a buchinha? Porque o meu MDF, ele tem essas arranhuras. E então... Se não passar a bucha, não limpa entre, tá? Por isso que eu passo a buchinha, ó, bem úmido. E por que marido quase não aparece nos vídeos, minha gente? Porque ele trabalha em dois empregos. Quando ele não tá no bico de acessório pet, ele está trabalhando, gente, noturno, lá numa locadora de automóveis. E quando ele não está trabalhando, ele está dormindo. Aqui, no caso, ele está roncando, minha gente. Hum. <risos> e agora, gente, eu vou mostrar pra vocês esse ninho de guacho aqui, onde fica, assim, aqueles é, temperinho, óleo, as coisinhas. E o ninho de guacho eu comecei a organizar. E aí, gente, fui tirando o alho que tava no saquinho. Colocando aqui nessa cestinha, que é de Natal, mas eu usei o ano todo. <risos> e agora já tá valendo, né? Porque já tá próximo do Natal de novo. Então, gente, ó, chique no último. Coloquei o alho na cestinha. Vou limpar tudo e vou voltar aqui, ó. Limpar todo o armário. Da mesma forma que eu limpei aqui em cima, ó. Limpei tudo, gente. Todo o armário, tá? Vou fazer da mesma forma e aí eu organizo tudo de novo. Plim, plim, como não passe de mágica. <risos> Gente, e olha essa bagunça nesse armário, por quê? Eu acabei de limpar minha geladeira, ai, tá tão limpinha, olha só, limpinha, ó, acabei de limpar, não gravei, gente, porque meu celular tá nas últimas da bateria, eu já mencionei pra vocês que eu tô com problema com esse celular, e aqui na mesa minha mãe tá me ajudando, ó, ela tá ali fazendo a limpeza dos é, kit, como é que é o nome disso aqui, mãe? É, kit mantimento. é mantimento, já lavou as tampinhas, tudo. Aí aqui, ó, ela tá fazendo a limpeza, tá vendo, ó? Chega, fica o espelho. Esses potinhos é da Avon, não sei se vocês lembram. E aí ela tá limpando, aí vai repor as coisinhas. E é isso, gente. Infelizmente, pelo celular e tá com baixa bateria, eu não consigo gravar todos os detalhes. Arrumando o meu poste de energia. Já tinha dois meses que essa luz estava... Gente, já organizei esse armário aqui. Agora o armário da cozinha eu tô lavando. E sim, gente, eu passo bucha mesmo, entendeu? Depois eu venho secando. Não é... Não tá muito líquido, é mais a espuma, tá? Então eu vou limpando todas as gavetas. E aqui do lado de fora também eu vou passando a buchinha, gente. Eu não sei fazer limpeza só com pano seco. Não dou conta, admiro quem dá, mas eu sou aquela de passar a buchinha, de jogar água em tudo. Se você é como eu, já vai deixando aí nos comentários também. Daí, gente, é só vir com o paninho, ó, e tirando toda a espuma. Como eu falei, eu preciso passar a buchinha, por quê? Porque tem umas arranhuras. Agora, uma coisa que eu não quero nunca mais na minha vida, se Deus permitir, é ter armários de MDF. E ele é essa cor mesmo, viu, gente? É rajado. Isso aqui entra, que não é sujeira. Ele é dessa cor mesmo, como vocês podem ver. Tá vendo? É as rajas. Mas aí a gente vai passando, vai limpando. E aí, se Deus quiser, o meu próximo armário vai ser de vidro. Não quero esses negócios de MDF, não. É só trabalheira. E eu gosto de limpar, jogar água, essas coisas. Esse negócio aqui pra mim não deu muito certo, não. Gente, lavando todas as louças. Aqui é minha mãe que tá lavando, me ajudando. E aqui na mesa já estão todas lavadas. É só secar e voltar pro lugar. Está chovendo bastante, pessoal. Uh! 
Minha gente, agora minha mãe tá esfregando aqui já pra mim. Coloque... Aproveitei a chuva, ó. Tá chovendo? E aí eu aproveitei pra colocar as plantinhas aqui, ó. Pra pegar uma chuvinha. Pra cá, aí já concluímos quase todas as louças. Falta guardar nesse armário daqui. E aqui, minha gente, eu tô lavando o fogão, ó. Limpando o fogão. Porque aqui sempre fica muito engordurado, tá vendo? Daí tô aqui lavando. Passando cifre cozinha, tá? Desengordurante. Vou deixar agir desse lado. Do outro lado não tá. Isso aqui é porque, não sei, só sujo desse lado. E aí, vou deixar aqui agindo. Depois eu volto limpando. E agora eu vou rapar o chão. Minha mãe já esfregou. Vou rapar. Ah, o meu quarto eu já fiz a faxina nele. É, lavei e joguei pro pro outro banheiro. Esse quarto das crianças também eu já tinha lavado e joguei para esse banheiro. Então agora é do corredor para frente, tá? Aí quando eu vou lavar, eu trago a mesa para cá, as coisas ali para guardar. O Tiarita tá assistindo o jogo do Flamengo. Do Flamengo. E é isso. <risos> heart inside a box threw away the key you found your way under my skin now I come undone the walls that I built on weakest paper my cat Sleep both night and day. Now I'm wide awake. Hmm. My world is turning all upside down. Oh, I come undone. The walls that I built are weak as paper. Limpando aqui, minha gente. Deixa eu falar, vocês sempre falavam ali bem esse porta-retrato sem retrato. <risos> Daí, gente, eu coloquei a foto das minhas crianças aqui, ó. São minhas quatro crianças, né? O Thierry segurando a Celine aqui no meio, né? Meus filhos. E dos ladinhos aqui, os meus dois sobrinhos, né? Só tenho eles. E eu coloquei minhas quatro crianças aqui nesse porta-retrato, tá? O Gabriel, o Thierry, a Bruninha e a Cé. E é isso. Cause I can't hold Turns to years. Say, can you hear the bell sing in our song as I come on down? The walls that I built are weak as paper.
Olha o estado da cadeira que eu comprei esses dias. Já quebrou. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu virar assim melhor. Ó. Quebrou mesmo, literalmente. Fast right next to this black fire It's just you and I now oh. Just make me move right Don't stop for nothing Till you're in my bloodstream no final da faxina, minha gente, como que fica o corredor. Temos dois sacos de lixo, mais esse aqui que é do final da faxina. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer uma mágica. Ontem eu não consegui mostrar a casa como ficou, mas ficou bem limpinho. Marido não foge, hein, que... Amor, eu te filmei dormindo e roncando. Você oh, tá brincando. Falando porque que você quase não aparece, que você trabalha muito em dois é. períodos e quando você não tá trabalhando, você tem que dormir pra descansar. Verdade. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou colocar, tá? Já coloquei, na realidade. O que? Eu roncando? Aham. Uh -huh. Ah, depois eu coloco você. <risos> Não, então vou, vou deixar. <risos> Bom dia, gente. Olha onde eu estou. Bem cedinho. Marido, acabou de chegar do serviço. Eu me trouxe aqui no laboratório. Vou fazer coleta de, de exames, né, gente? De sangue. Se não me engano, tem urina também, que é os exames pré-operatórios. Bem ansiosa. Já tá me dando aquele medinho. Nós estamos aqui, né, mozão? Sim. Bom dia. Cheia. Gente, já saí do laboratório, já passei aqui no supermercado. Já comprei minhas coisas. Já chamei marido, mas ele não acorda. <risos> Gente, ele trabalha noturno, trabalha muito. Já bati nessa porta aqui. Não acordou. Amor. Amor. Oi, gente. Outro dia por aqui. Eu gravei pra vocês a organização da casa. Agora gravei um trechinho da igreja. Gravei... É, fazendo exame, gente, foram aí um, basicamente uns três dias aí nesse vídeo, <risos> juntei tudo, fiz esse vlogão, espero que vocês tenham gostado, como vocês puderam ver, já começou sim a saga aí para o pré-operatório, já fiz os exames que chama pré-operatório, é, nesses não tem de gravidez, incrível, mas também eu não falei nada pro médico, né, assim, que eu tava meio, enfim, não sei se eu faço ou não, é, o teste de farmácia e qualquer coisa eu comunico o meu médico. Ai, não sei, gente, eu tô tão, assim tão confusa. Mas também, ao mesmo tempo, dentro de mim fala que não. Ao mesmo tempo, eu fico na dúvida, sabe? Devido aí... Gente, eu ando numa soneira. Eu ando, assim, parecendo quando eu tava grávida do Thierry. Mas talvez seja só ansiedade mesmo, de, de desânimo, falta de energia por conta do, da alteração do humor que vocês sabem que eu tenho, ansiedade, e aí por conta dessa cirurgia de tanta coisa, eu fico assim, aí começa a ficar neurótica também. Então, se meu médico não passou, porque não tem necessidade, né, minha gente? <risos> Ai, eu sendo eu, tá? Libinha sendo Libinha. 
Mas qualquer coisa, gente, se eu realmente decidir fazer esse teste de gravidez aí por encargo de consciência. E, gente, tô aqui no meu quarto, não tá de noite, não é de manhãzinha, tá, tá de tarde mesmo. É porque tá muito calor, tô aqui debaixo do ar-condicionado e editando esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado, deixa muito like pra favorecer o vídeo, o canal. Se inscreva, se chegou aqui é novo, nova, seja bem-vindo, tá bom? Vem fazer parte da nossa família, que só cresce cada vez mais, você será muito bem-vindo. E a todos vocês que ficaram comigo do início ao fim, gente, muito obrigado, gratidão pela companhia de vocês sempre. E eu peço o apoio de vocês para irem lá conhecer o canal da Andressa Lima, tá, gente? De coração mesmo. Vão lá apoiar tudo bem que você faz pelo próximo, volta para você mesmo. E ajudando também a Andressa, você estará me ajudando, então conto com todas as minhas inscritinhas do Cora. E, e para irem lá, eu vou lá dar um coraçãozinho para vocês em gratidão, tá bom, gente? O link dela vai estar na descrição e nos comentários fixados. Beijo carinhoso e abraço quentinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Fui. Ah, gente, gostaram da faxina assim mais ou menos narrada? Se vocês gostaram, deixe seu feedback aqui que eu quero muito saber. Atendi a pedidos. Coloquei também umas musiquinhas no meio. Eu acho que ficou bom, não sei. Eu quero ver aí o parecer de vocês nos comentários. Agora sim, gente. Fui. Beijo.